hello everyone welcome to my academy in this video i will teach you how to differentiate non sinusoidal signal this is the part of signal system and this video is very helpful for gate ias or other psu exam to chaliye shuru karte hain aur isme hum differentiation karenge non sinusoidal signal ka aur ye third lecture hoga first aur second mein humne kafi important इसका कंसेप्ट जो स्टेप होते हैं कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और सेकंड में तो क्वेश्चन कराया था मैंने बहुत अच्छा तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए सिग्नल सिस्टम के पार्ट पे क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन और आपको कैसे थर्टी सेकेंड में क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना है कैसे सीखना है विद इन थर्टी सेकेंड से भी कम टाइम में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप टेन सेकेंड में भी कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिक्स स्टेप बताया था तो सबसे सब मैं उसको रिवीजन कर देता हूँ थोड़ा सा कुछ सेकंड में ताकि आपको फिर से याद आ जाए देखिए सबसे सब पहले हम क्या करते हैं इसके ईच एंड एवरी टाइम पे यानी कि फॉर ईच टाइम इंस्टेंट पे हम इसके स्लोप को फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद इंटरवल में भी स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं ठीक है उसके बाद सेकंड में जैसे स्लोप होगा उसी अकॉर्डिंग से डिफ्रेंसिएशन होगा इसमें आपको पूछा गया है डी एक्स टी इजकल टू वाट और ये ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है इसके आउटपुट को तो सबसे पहले हम चलिए इसका फाइंड आउट करते हैं स्लोप तो देखिए यहाँ से जीरो से वन के बीच में इंटरवल की बात करें सबसे पहले हम मैंने बताया था मूव कर जाना है तो सब आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो देख लीजिएगा तो यहाँ पे स्लोप जीरो है और यहाँ जीरो से वन के बीच में स्लोप की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव वन स्लोप है यानी पी बाई बी स्लोप इजकल टू पी बाई बी बेसिक टेंथ एट क्लास का बात है तो आपको पता होगा तो वन बाई वन यानी कि ये स्लोप वन होगा यहाँ पे माइनस स्लोप वन होगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग में है ये डिक्रीजिंग में है और यहाँ पे टू पे टाइम इंस्टेंट पे बात करते हैं यहाँ पे स्लोप होगा एस इजकल टू माइनस प्लस इन्फाइनाइट मैंने बताया था आपको पहले भी कि कोई भी अपवार्ड डायरेक्शन में वर्टिकल लाइन हो अपवार्ड हो तो प्लस आपका इन्फाइनाइट स्लोप होता है और वर्टिकल लाइन हो तो वो इन्फाइनाइट स्लोप होता है अगर डाउनवर्ड है तो निगेटिव होता है यहाँ पे कोई भी होरिजेंटल लाइन हो उसका स्लोप जीरो हो जाता है तो यहाँ पे टू और थ्री इंटरवल के बीच में स्लोप जीरो है यहाँ पर आपका थ्री टाइम इंस्टेंट पर आपको स्लोप जो है वो माइनस इन्फाइनाइट है और थ्री और फोर के बीच में यहाँ पर वन है पी और ये तो ये डिक्रीजिंग में है तो यहाँ पे स्लोप माइनस इन्फाइनाइट होगा यानी कि डिक्रीज हो रहा है और यहाँ फोर से और फाइव फोर और फाइव के बीच के इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे स्लोप यहाँ पॉजिटिव वन हो जाएगा सॉरी यहाँ इन्फाइनाइट में लिख दिया गलती से यहाँ पे स्लोप इजकल टू माइनस वन हो जाएगा ये थ्री और फोर के बीच में क्योंकि यहाँ पर एक सलेंट लाइन है यानी तिरछा लाइन है तो तिरछा लाइन पी बाई बी स्लोप होता है तो यहाँ पर पी हो गया वन एंड परपेंडिकुलर और बेस हो गया आपका वन तो पी बाई बी यानी वन बाई वन तो वन स्लोप हुआ लेकिन ये डाउन है यानी कि डिक्रीज कर रहा है तो इसलिए स्लोप यहाँ पे माइनस हो गया तो अब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं हमें स्लोप पता चल गया तो आपको सारा कंसेप्ट पता है अगर आप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है अच्छी तरीका से तो आप इसको कितना सेकंड टेन सेकंड भी नहीं लगेगा आप सीधे इसका डिफ्रेंसिएशन का ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे मैं आपको बताता हूँ कैसे कर पाएंगे मैंने बताया था आपको कि कभी भी स्लोप जहाँ पर जीरो होगा यानी जिस इंटरवल पर स्लोप जीरो होगा वो उस सिग्नल में डिफ्रेंसिएशन में यानी डी एक्स टी के पार्ट में वहाँ पर वो स्लोप जो वहाँ पे ग्राफ जो होगा वो टाइम एक्सिस जो होगा उसी का पार्ट होके रह जाएगा यानी कि यहाँ पे जीरो के पहले आपका स्लोप जीरो है तो ये टाइम एक्सिस का ही पार्ट हो जाएगा ये यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं होगा और जीरो टू वन के बीच की बात करें यहाँ पे स्लोप वन है तो अगर आपका कभी भी स्लोप वन रहे जीरो टू वन के बीच में स्लोप क्या है आपका प्लस वन है तो कभी भी आपका स्लोप वन हो तो उस केस में हमारा जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो वर्टिकल लाइन होता है और उतना ही मैग्नीट्यूड का वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जित सॉरी होरिजेंटल लाइन पे होगा वहाँ पे एक बार आप ध्यान से सुनिए कि जब भी आप जीरो वन के बीच में आपका स्लोप वन है ठीक है प्लस वन है और कभी भी सेलेंट लाइन रहेगा और सेलेंट लाइन में कभी भी रहे और उसका स्लोप जितना भी रहेगा जितना स्लोप आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड का होरिजेंटल लाइन ड्रॉ होगा तो यहाँ जीरो से वन के बीच में एक होरिजेंटल लाइन ड्रॉ कीजिए और कितने स्लोप है यहाँ पे प्लस वन है तो ये प्लस वन का ही होरिजेंटल लाइन ड्रॉ होगा ठीक है और यहाँ पे वन से टू की बात करें तो यहाँ भी सलेंट लाइन है और इसका माइनस वन स्लोप है तो फिर यहाँ पे होरिजेंटल लाइन ड्रॉ होगा और उतना ही मैग्नीट्यूड का जितना स्लोप होगा तो माइनस वन है तो माइनस वन पे वन से और टू के बीच में स्लोप माइनस ये वन हो जाएगा ये यहाँ पे माइनस वन स्लोप है इसलिए माइनस वन मैग्नीट्यूड का 
लाइन ड्रॉ होगा उसके बाद हम बात करें टू और थ्री के बीच में तो यहाँ स्लोप आपका जीरो है तो टू थ्री लाइन के बीच में स्लोप जीरो हो जाने की वजह से ये जो ग्राफ होगा टू और थ्री के बीच में वो टाइम एक्सिस का पार्ट बन के रह जाएगा उसके बाद टू पे अगर हम टाइम इंटरवल टू और थ्री के बीच में हमने देखा है लेकिन टू पे एग्जैक्ट टू पे टाइम इंस्टेंट टू पे हमने ये देखा कि यहाँ पे स्लोप जो है वो प्लस इन्फेनाइट है और मैंने बताया था कि कभी भी वर्टिकल लाइन रहेगा और वहाँ पे स्लोप अगर इन्फेनाइट या माइनस इन्फेनाइट है तो जितना लाइन लेंथ होगा वर्टिकल का ये वर्टिकल लाइन का जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ का आपका डेल्ट यानी इम्पल्स सिग्नल जनरेट होगा डिफ्रेंसिएशन में तो यहाँ पर आपका वन है इसका मैग्नीट्यूड वर्टिकल लाइन का लेंथ जो है वन है तो वन प्लस वन वन है तो यहाँ पे स्लोप प्लस इन्फेनाइट है तो यहाँ पे प्लस वन डेल्टी यानी टू पे प्लस वन डेल्टी का एक सिग्नल होगा प्लस वन डेल्टी और थ्री टाइम स्टेट पर बात करें तो यहाँ भी वर्टिकल लाइन है और यहाँ पे निगेटिव है स्लोप इसीलिए माइनस वन डेल्टी जितना लाइन लेंथ है कितना डिक्रीज हो रहा है वो वन से जीरो आ रहा है तो वन लाइन यानी वन टोटल मैग्नीट्यूड वन डिक्रीज हो रहा है यानी इस लाइन का लेंथ जो है इस लाइन का लेंथ वन है तो इसलिए माइनस वन डेल्टी सिग्नल होगा यहाँ पे माइनस डेल इम्पल्स सिग्नल एक जनरेट होगा जो माइनस वन डेल्टी होगा माइनस वन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इस लाइन का लेंथ माइनस वन है माइनस वन डिक्रीज हो रहा है अगर वहाँ टू होता तो माइनस टू डेल्टी आता यहाँ पे यहाँ फोर होता तो माइनस फोर डेल्टी आता उसके बाद फोर और थ्री के बीच में बात करें तो यहाँ पे स्लोप जो है निगेटिव जा रहा है थ्री और फोर के बीच में और माइनस वन है तो यहाँ पे सेलेंट लाइन है इसलिए यहाँ पे होरिजेंटल लाइन होगा डिफ्रेंसिएशन में और डिफ्रेंसिएशन में होरिजेंटल लाइन होगा और माइनस वन मैग्नीट्यूड होगा तो माइनस वन यही तो है यहीं पे आप ड्रॉ कर लीजिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ से थ्री और फोर के बीच में और यहाँ पर डेल्टी है ये माइनस है ठीक है और उसके बाद फोर और फाइव के बीच में बात करें तो फोर फाइव में प्लस वन मैग्नीट्यूड है सॉरी स्लोप है प्लस वन और ये सेलेंट लाइन है तो सेलेंट लाइन होने की वजह से ये यहाँ पे होरिजेंटल लाइन होगा डिफ्रेंसिएशन में और उतना ही होरिजेंटल लाइन का मैग्नीट्यूड होगा जितना इसका स्लोप होगा तो प्लस वन स्लोप है तो यहाँ पे प्लस स्लोप वन का एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए होरिजेंटल और ये यहाँ पे फाइव लिखिए अब देखिए इस लाइन को हम कनेक्शन कैसे करेंगे सबसे पहली बात ये वन है तो प्लस वन ले लीजिए जस्ट प्लस वन और ये वन माइनस जस्ट तो देखिएगा अगर आपका मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तो वही लाइन कनेक्शन कर लीजिएगा नहीं आएगा तो नहीं कनेक्शन करेंगे तो ठीक है तो यहाँ पे देखिए कि ये इधर प्लस वन था और वन वन माइनस की तरफ हम जा रहे थे तो यहाँ प्लस वन मैग्नीट्यूड मिल रहा था और यहाँ पे माइनस वन तो इसलिए हमने कनेक्ट कर लिया यहाँ पर हम बात करें तो इसके प्लस और करें तो इधर जीरो है यानी टू प्लस पे यहाँ पे मैग्नीट्यूड जीरो है कोई आपका ग्राफ नहीं है और यहाँ पर माइनस है तो फिर यहाँ भी हम कनेक्शन कर देंगे उसके बाद हम थ्री की बात करेंगे थ्री पे कनेक्शन के क्या तो देखिए यहाँ पे प्लस पे जाएंगे जीरो यहाँ पे थ्री माइनस पे जाएंगे तो जीरो इसलिए यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे फोर पे बात करें टाइम इंस्टेंट फोर पे तो यहाँ पे देखिए जस्ट फोर प्लस पे यहाँ पे वन मैग्नीट्यूड है और फोर माइनस पे यहाँ पे माइनस वन है तो इसको भी हम कनेक्शन कर देंगे फाइव पे देखेंगे तो प्लस फाइव पे जीरो है और इसके बाद यहाँ जीरो है प्लस फाइव पे जीरो क्यों होगा क्योंकि इसके आगे स्लोप जीरो है और जब भी स्लोप जीरो होगा तो टाइम एक्सिस का पार्ट वन के रह जाएगा तो ये आपका टोटल रिप्रेजेंटेशन देखिए यहाँ पे दो एल्टी डेल्टी सिग्नल है यानी कि इम्पल्स सिग्नल है एक यहाँ पे थ्री पे और एक टू पे तो ये मुश्किल से आपको मुझे लग रहा है कि ट्वेंटी सेकंड में अगर मुझे तो समझाना था तो इसलिए टाइम अधिक लगा मुश्किल से ट्वेंटी सेकंड लगेंगे आपको ये इस सिग्नल का डिफ्रेंसिएशन करने में क्योंकि देखिए अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं अगर मुझे एक्सपीरियंस तो मैं कैसे करूंगा आ, ये कुछ नहीं करूँगा मैं सीधे एक लाइन ड्रॉ करूँगा और थर्टी सेकंड में कैसे करेंगे देखूंगा कि मैं वन से यहाँ तो जीरो है तो कोई दिक्कत ही नहीं है वन से और जीरो के बीच में है तो वन है तो यहाँ पे प्लस वन हो गया और वन से टू के बीच में माइनस वन है तो माइनस वन सिग्नल हो गया इसको जब तुरंत क्लिक कर दूंगा इसको और फिर टू पे यहाँ पे वर्टिकल लाइन है तो वन का ही यहाँ पर डेल्टी हो गया प्लस और यहाँ पर फिर जीरो हो गया फिर इसको मिला दूँगा और थ्री पे यहाँ पर माइनस वन हो गया एक और थ्री और फोर के बीच में माइनस है तो माइनस का एक वर्टिकल लाइन हो गया और फिर फोर फोर और फाइव के बीच में प्लस वन का एक सिग्नल हो गया यानी कि ये सेलेंट लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वन इसका स्लोप है तो वन मैग्नीट्यूड का ही वर्टिकल लाइन हो गया फाइव हो गया फोर हो गया टू हो गया तो इस तरीका से मैं आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं कोई भी डिफ्रेंसिएशन हो जाए मुश्किल से टेन सेकेंड हमें मुझे लगता है तो आप भी टेन सेकेंड में कर पाएंगे क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता ये क्वेश्चन का पार्ट होता है तो इसलिए आप अगर 
लपलास ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी और टॉपिक पढ़ते हैं जैसे कि लपलास ट्रांसफॉर्मेशन या फोरियो सीरीज या जेट ट्रांसफॉर्मेशन उसमें आपका डिफ्रेंसिएशन का यूज होता है या फोरियो सीरीज में भी तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका डिफ्रेंसिएशन आता है अगर टेन सेकंड में आप कर पाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप सोल्व कर पाएंगे तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट में ठीक है और आप कमेंट कीजिए एक लेक्चर और मैं लेके आऊँगा इस पर एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा एक क्वेश्चन मैं सोचा हूँ और कराने का मेरे पास तो काफ़ी क्वेश्चन का कलेक्शन है इस पर दस बीस क्वेश्चन है मेरे पास अच्छे अच्छे तो मैं सोच रहा था कि दो क्वेश्चन और आपको करा दूँ ठीक है उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं या फेसबुक ग्रुप जो है आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फेसबुक पेज वहां से आप पूछ सकते हैं